Thưa quý vị và các bạn, nhằm khai thác, phát huy lợi thế, tiềm năng nuôi trồng thủy sản, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, bên cạnh việc nghiên cứu, sản xuất, cung ứng và hỗ trợ những giống thủy sản, đặc biệt là những giống cá mới có năng suất cao, đã được chủ động thực hiện. Đồng thời, Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Phúc cũng triển khai xây dựng mô hình nuôi thủy sản thâm canh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua đây từng bước góp phần thay đổi tư duy và phương pháp tổ chức sản xuất của người nông dân. Từ đây tạo bước đột phá về kinh tế nông nghiệp cho các địa phương có tiềm năng lợi thế phát triển nuôi trồng thủy sản. Vĩnh Phúc được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển thủy sản với tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt gần 7.000 ha. Trên địa bàn tỉnh hiện nay đã hình thành một số vùng sản xuất cá thương phẩm tập trung như xã Phú Đa, Cao Đại, Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, sản xuất thủy sản có một số tồn tại hạn chế. Diện tích nuôi thủy sản thâm canh còn chưa cao, năng suất còn thấp, sản phẩm sản xuất ra cung ứng tới người tiêu dùng qua nhiều khâu trung gian. Do vậy, hiệu quả chăn nuôi không cao. Để khắc phục các khó khăn trên, từ năm 2011, thực hiện quyết định số 3016 QĐ-UBNZ ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt chương trình khuyến nông, Trung tâm giống nông nghiệp được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ thực hiện triển khai xây dựng các mô hình nuôi cá thâm canh cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ và lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình năm 2022 Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Phúc đã tổ chức xây dựng 3 mô hình nuôi thủy sản thâm canh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình được chọn để xây dựng là tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, xã Cao Minh, thành phố Phú Yên. Các mô hình có diện tích ao nuôi là 2 ha với số lượng cá nuôi trong mỗi ao là 60.000 con, gồm 2 giống cá chấm cỏ và cá chép lai. Các mô hình này được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% chi phí mua giống, thức ăn và một số vật tư thiết yếu. Đồng thời trong suốt quá trình nuôi, các cán bộ có chuyên môn sâu trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của trung tâm giống sẽ trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ cho các hộ gia đình. Việc triển khai hỗ trợ xây dựng mô hình cho những hộ nuôi thủy sản tại các địa phương này đã giúp người dân có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi thủy sản cho thu nhập cao. Từ đây góp phần lan tỏa, nhân rộng các mô hình để tích cực đẩy nhanh quá trình chuyển dịch tích cực, cơ cấu sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh ngoài cái nâng cao năng suất ra thì mô hình cũng giúp các cái hộ chăn nuôi trong việc liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm thì trung tâm cũng đã hỗ trợ các cái mô hình là liên kết với các cái doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cái sự liên kết này thì nó giúp cho cái sản phẩm chăn nuôi cá là nâng cao được cái cái giá trị vì giảm bớt được qua các cái khâu trung gian cái thứ hai là các cái mô hình này thì cũng là các cái điểm cho các hộ chăn nuôi tại địa phương tham quan học tập kinh nghiệm để phát triển kinh tế trong chăn nuôi cá tại địa phương. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, ao nuôi, từ đầu tháng 4 năm 2022, Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Phúc bắt đầu triển khai hỗ trợ cá giống cho 3 mô hình. Theo đó gắn với thực tế địa hình ao nuôi, Trung tâm đã tiến hành hỗ trợ các giống cá cho phù hợp như cá chép lai, cá chấm cỏ. Nhờ thực hiện tốt khâu tuyển chọn nên chất lượng con giống được đảm bảo và quy trình bàn giao con giống để thả được thực hiện nghiêm nên tỷ lệ hao hụt cá giống được giảm thiểu tối đa. Đến nay sau hơn 6 tháng chăn nuôi theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ trung tâm giống nông nghiệp Vĩnh Phúc, đàn cá đã phát triển tốt, tỷ lệ tăng trọng lượng đảm bảo. Hình ảnh quý vị và các bạn đang theo dõi là mô hình nuôi thâm canh thủy sản của hộ gia đình ông Trần Văn Quảng, thôn Cao Quang xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên. Hiện tại các quy trình cho ăn, xử lý dịch bệnh, xử lý môi trường ao nuôi đều được gia đình anh thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ trung tâm giống nông nghiệp Vĩnh Phúc. Vì vậy sau hơn 6 tháng con giống được thả, đàn cá của gia đình ông đã phát triển tốt. Đặc biệt là việc được hỗ trợ liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm đã giúp gia đình ông yên tâm sản xuất và không còn lo lắng việc được mùa mất giá hay bị tư thương ép giá khi sản phẩm đến kỳ thu hoạch nuôi cá thâm canh này mới quảng canh thì cái nuôi quảng canh kia là lăng thớt một hecta chỉ được khoảng 3 đến 4 tấn một năm còn nuôi cái này thì từ được 10 đến 12 tấn trên một năm cá to và nhanh lớn hơn đấy và được nhà nước hỗ trợ là 
nhân dân và cùng làm là được hỗ trợ 50%, dân bỏ 50% và liên kết với các doanh nghiệp mua thu mua cá không phải qua những khâu trung gian để cho đến người tiêu thụ cuối cùng. Đấy và mỗi một năm như này là thế thu lợi nhuận so trước là mỗi một hecta là 120 triệu đến 150 triệu. Còn trước thì mỗi một năm chỉ một hecta chỉ được 6 7 70 triệu một năm thôi. Cũng trong năm 2022 có thêm hai mô hình khác được chọn để xây dựng mô hình nuôi thâm canh thủy sản gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Với mỗi mô hình có trên 2 hecta diện tích mặt nước thả các loại chấm cỏ, chép lai ba máu để nuôi thâm canh. Tại đây dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật trung tâm giống nông nghiệp Vĩ Phúc, các mô hình đã thường xuyên quan tâm theo dõi diễn biến dịch bệnh của đàn cá và môi trường ao nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời. Đặc biệt với các thiết bị như máy quạt nước, máy tạo sóng đã giúp đàn cá phát triển bình thường khi thời tiết thay đổi. Đồng thời kỹ thuật cho ăn phù hợp theo từng thời điểm của diễn biến thời tiết cũng đã giúp đàn cá sinh trưởng và phát triển tốt. Thông qua các cái bước là chữa lựa chọn các cái hộ mà đúng đối tượng, cái thứ hai là đáp ứng các cái yêu cầu về mặt nước cũng như là các yêu cầu về kỹ thuật để nuôi cá thông canh. À, song song với nó thì trung tâm cũng sẽ cử, cử cán bộ kỹ thuật à, hướng dẫn à, các hộ chăn nuôi thực hiện đúng cái, cái quy trình à, chăn nuôi cá thông canh. Ví dụ như các bước à, đầu tiên là vệ sinh ao nuôi đảm bảo là à, ao nuôi à, à, sạch sẽ không ngò lẫn các cái loại cá tạp. Cái thứ hai là tiến hành thả giống thì giống là các cái giống mà có cái chất lượng năng suất cao gồm hai loại chính là cá chấm cỏ và cá chép lai. Đây là những cái giống mà được mua từ các cái cơ sở chăn nuôi uy tín. À, cái thứ ba là cái chế độ chăm sóc nuôi dưỡng à, theo đúng à, cái định mức à, số lượng à, cá thả để làm sao để con cá là nó sinh trưởng, phát triển là tốt nhất. Đến thời điểm này, từ nguồn giống cá chất lượng, nguồn thức ăn đảm bảo và các ngư cụ hỗ trợ chăn nuôi do Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc hỗ trợ, Ba mô hình nuôi thâm canh thủy sản gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm được triển khai trên địa bàn tỉnh đều đang phát triển tốt. Nhờ thực hiện tốt quy trình chăm sóc nuôi dưỡng đàn cá, kiểm soát hiệu quả mật độ cá nuôi trong ao và lượng thức ăn hàng ngày, cá giống đưa vào nuôi là các giống cá có hiệu quả kinh tế cao, chất lượng sống tốt. Do vậy cho năng suất cao hơn nhiều với hình thức nuôi cá quảng canh truyền thống. Các mô hình đã tạo được sự liên kết với các doanh nghiệp thu mua sản phẩm, giảm bớt các khâu trung gian, nâng cao giá thành sản phẩm tăng hiệu quả kinh tế cho hộ chăn nuôi. Các mô hình là điểm tham quan, học tập kinh nghiệm cho các hộ chăn nuôi cá tại địa phương, phát triển sản xuất, nhân rộng thêm nhiều mô hình. Qua đây góp phần đưa ngành chăn nuôi thủy sản của tỉnh ngày một phát triển bền vững và nâng cao thu nhập cho người nông dân.